hello good morning guys so welcome back to my youtube channel so this is jay barcelita from gadget Co. review pinoy version so ayun guys uh ita try naman natin yung uh lenovo chromebook kung kaya ba niya yung call of duty since yung call of duty it's uh, uh ma malalaro mo rin siya sa android so since itong lenovo c330 na chromebook is an android so pwede ma-download natin yun so shout out pala guys Sige, sa inyo yun ang pangalan nun. Sir Eren Ray. Nag-comment siya kung pwede ba natin itry sa Call of Duty. So, ayun sir, gagawin na natin yung video na to para at least makita mo kung ano yung performance ng Call of Duty sa uh, Lenovo C330 na Chromebook. So, ayan. Testing natin, sir. So, nakadownload naka na ako ng Call of Duty. So, ayan. On natin. So, ayun. Uh, ganda naman talaga pag Uh, every time nag-open ka ng Call of Duty, so, ayun, nagda-download siya ng mga resources. Kasi, uh, from time to time, uh, nababago yung, uh, may mga updates sila. Pero madali lang din naman. So, itry natin laruin yung uh, multiplayer. So, pakita ko sa inyo kung ano yung kayang graphics ng uh, Lenovo Chromebook. Pakita natin kay Sir Erin Ray. So, ito try natin guys kung uh, hinanam natin ng konti. Kung pwede ba siya magamit itong uh, mismong keyboard. Uh, just like uh, maglalaro ka sa PC. Like uh, third person shooter na games. Call of Duty. Uh, Counter Strike. So, ang ginagamit natin is yung keyboard saka yung mouse. So, titingnan natin dito kung gagana ba yung keyboard or talagang yung touch screen lang siya. Ayan, na-confirm na natin. So, guess lang tayo. So, ayun guys, napaka-clear. So, ayun. Parang kaya ni Chromebook yung, uh, ano ba yan? Yung Call of Duty. So, tinan natin yung graphics niya. Saan ba nakaset? Uh, audio graphics. So, ito, default setting lang yun. Uh, default setting lang to. So, ang kaya lang niya is ang low graphics saka yung frame rate. Lagay natin siya sa medium. Pwede medium. Uh, ayun. Set na natin low sa medium. So, by the way, ulitin ko, this is a Chromebook, 4GB RAM, and 64GB storage. So, Play natin yung multiplayer. So, start natin. So, yun, makikita nyo yung graphics niya. Quality is low. So, select natin siya. So, kung nang itay natin guys, kung gagana ba, gagana ba sa keyboard. So, hindi siya gumagana. So, talagang touch screen lang siya. Ayan. Itay natin laro yun. 
So ayun play playable naman siya pero yun hindi nga lang katulad ng mga uh, Android phones na uh, mabilis talaga siya. Ayun palagi ako namamatay. na tayo. Pero patay rin. Hoy, tigot din tayo. Ayun guys, uh, nakita nyo naman yung performance ng Lenovo Chromebook sa Call of Duty. So, nasa ang graphics niya, quality is low lang siya, saka frame rate is high. Playable naman siya, pero para sa akin, uh, hindi siya katulad ng mga Android phones na talagang, especially yung mga 6D pataas. Ayun, napaka-smooth. Ito, playable naman siya, pinalaki lahat, ayun, pinakita mo yung mga kalaban. Pero sa performance niya, 
Huwag niyo munang uh, okay mag-expect sa uh, high performance ng Call of Duty. Pero playable naman, nakita naman playable naman siya. Okay lang naman. Pero iba talaga yung mas mabilis. Mas maganda talaga. Pero ang kagandahan dun guys, yung may combo kayo sa bahay nyo, so, pwede mo malaro yung Call of Duty. So malaki, parang counter strike. Uh, parang PC talaga siya. Ayan. And guys, sana po na nakatulong tong uh, video na to sa mga nagbabalak bumili ng Chromebook at saka uh, yung mga may Chromebook na kasi maraming na unami ko naririnig na pag Chromebook daw hindi makakalaro ng Call of Duty, uh, Mobile Legends. So yung pinakita ko sa inyo guys na Android siya so makakalaro ka ng Call of Duty. So nakita niyo na yung graphics yung uh, nag-comment yung kay sir uh, ano ba yung pangalan nun so sir hopefully nakatulong tong uh, video na to so sa mga bago dyan so ayun uh, please like and share and subscribe na rin sa youtube channel ko uh, at gusto nyo kung uh, manotify kayo palagi so itap nyo na yung bell button so ayun maraming maraming salamat guys uh, yun ulitin ko maraming salamat sa support ha. So, by the way, this is Jay Basilita from Gadget Core Review, Pinay version.